Bueno, buenos, buenos días. Good morning to all of you then. Hace un año tuvimos un evento aquí, eh, también para niños, un evento evangelístico que era el Festival de Verano para Niños. And about exactly a year ago, we had a special event, a children's festival here at the church. And y, y en ese evento te tuvimos, eh, están descontrolando ahí. En ese evento eh, y era evangelístico para los niños de la zona. And that was a, an evangelistic event. It was for the children that lived around the church. Y tuvimos el tema del personaje en la Biblia llamado Saqueo. And uh, the, the, the Bible person that we focused on was Zacchaeus. Es el muchacho que está demorado ahí. Él hizo de Saqueo. Hoy está de viaje fuera del país, pero eh, él hizo un muy buen trabajo. And so the guy in purple there was Zacchaeus in this special event we had that day. Y era un evento de, de tres días y entonces lo dividimos. El primer día era saqueo queriendo conocer a Jesús. Y en Lucas 19, saqueo va y se sube a un árbol para conocer a Jesús. And so it was a three-day event. The first day was Zacchaeus wanting to get to know Jesus. So he climbs a tree. Y el segundo día era saqueo interactuando con Jesús la primera vez. And then second day we talked about Zacchaeus wanting to interact with Jesus. Y el tercer día era Jesús bien, viniendo a la casa de Saqueo. And the third day was when, when Jesus comes to Zacchaeus' house. Y estábamos diciendo, bueno, a, a, los, a los que estaban ahí, todos necesitamos a Jesús. En segundo lugar, interactuamos con Jesús. Y en tercer lugar, lo invitamos a nuestras vidas. So we emphasize that day is that we, we want Jesus. We want him to come. We want him to come and interact with us in our own house. Y ese último día tuvieron una obra de teatro eh, aquí arriba y Saqueo y su esposa, que la llamaron Hierbas, <laughs> estaban en esa pequeña obra de teatro. And so to finish that event, we had a special theater presentation here in Saqueas and he had his wife and they had a special name for her. And his... Y... En, en la obra de teatro, Saqueo le avisa a su esposa de que Jesús ya casi llega a comer a la casa. And so in this, in this play, Saqueo lets his wife know and says, Jesus is almost here. He's coming to our house. Y la esposa se vuelve loca, pero no está limpio. No tengo nada preparado. Y teníamos un montón de papel por toda la... la era un desastre la casa. And so all of a sudden, Saqueo's wife starts almost pulling her hair out, and she says, I'm not ready, the house is dirty, and look at the mess. And in the play, we had all kinds of garbage and things all over the house, all over the, the stage. Y a veces, por lo menos en muchas de nuestras casas, sabemos cómo es eso, ¿verdad? Vienen visitas, y la casa está linda, pero cuando no hay visitas, a veces se descontrola un poco. <laughs> and so you know how, how that works, you know, when you have visitors, you have to clean up the house, but when the visitors are not around, the house can get kind of messy sometimes. El otro día, mi esposa me dijo, bueno, si viene tu mamá, cierras la puerta de la recámara. Todo lo demás <laughs> está listo, pero ahí ya no. And so the other day, my wife said, well, if your mother comes, close the bedroom door, okay? <laughs> A veces tenemos parte de la casa lista y los restos no. And so sometimes we have sections of our house that are ready and other parts that are not. Hay un libro que salió hace muchos años que se llama Mi Corazón, el Hogar de Cristo. There's a book that came out a few years ago and it said, uh, my, my heart is God's home. Y empieza el, li el libro con esto, dice, una tarde invité a Jesucristo a mi corazón. And no fue I've... una entrada espectacular ni emocional, sino algo... Muy real. Entró en la oscuridad de mi corazón y encendió la luz. And in that book it says that one afternoon I invited Jesus Christ into my heart. It wasn't a spectacular entrance, but it wasn't an emotional one either, but it was something very real. And he came in to the darkness of my heart and turned on the light. Y en el, el libro hace una pequeña analogía de una casa como nuestro corazón. And so this book kind of looks at the analogy of, of our, our heart as a house. Y cada cuarto en la casa era, representaba diferentes áreas de la vida de esta persona. And each room in the house represented a different area in the life of this person. Y entonces en la historia, eh, la prim el primer cuarto donde entra Jesús es el estudio. And so in this book, in this story then, the first room that Jesus goes in is the studio. Y ahí... Todo estaba bastante bien, excepto, uy, qué vergüenza, hay unos libros ahí que Jesús me, 
de, no debería haber que están ahí. And so we look in that room and said, well, everything looks pretty good in that room, but there's a couple books there that I don't think Jesus would see that I have. Y habían unas revistas en la mesa que debería haber limpiado antes que entrara Jesús. And then I look and see, well, there's some magazines there that maybe it probably wouldn't be good for him to see those either. Había un cuadro en la pared que también no honraba a Jesús. And maybe there's a, there was a painting there too that wasn't really the best, wasn't really honoring Jesus. Y en el libro, este estudio representaba la vida mental de la persona. And so in the book, the studio in this house represented the mind of this person. Y Jesús llega y, y eventualmente él cuelga otro cuadro encima del cuadro que no debía y ya él ayuda a limpiar ese cuarto. And so in this book, Jesus comes and he, he helps clear up this room and puts another, another picture in front of the one that shouldn't be there and does other things to clean up. En el segundo cuarto donde entra Jesús después del estudio es al comedor. And the next room that Jesus goes in is the dining room. Y ese es el lugar que representaba los apetitos y los deseos de la persona. And this room represented those desires, those appetites that we have. Entonces Jesús se sienta a la mesa y el personaje le sirve sus apetitos y sus deseos a Jesús. And so Jesus sits at the table and this person comes and serves Jesus and provides him what he wants. Pero los deseos de la persona era dinero, grados académicos y prestigio. But this, particular, but this particular person had these desires and they were money, uh, university degrees and some other uh, human, uh, what was the third one? The, uh, um, prestigio. Yeah, success and prestige. Y entonces Jesús no come nada. So then Jesus is sitting there and this is what served to him and he y, doesn't eat any of it. Y entonces él dice, pero, pero Jesús, tú eres mi anfitrión, qué vergüenza que no te comas lo que te serví. And so the person says, but well, Jesus, you're my guest and you're not eating any of it. What's wrong? I feel embarrassed. Y Jesús le dice, es que no me apetece estas cosas. And Jesus said, I just don't feel like eating any of those things you're serving me. Y ya Jesús le explica que eh, algo que sí satisface es hacer la voluntad de Dios. And what Jesus explains and said, you know what really satisfies is doing God's will. Y entonces ahí van corrigiendo lo que representa esa habitación del hogar. And so Jesus works with the person there and helps him modify this room of his house. Después van a la sala. Next they go to the living room. Y la sala está por dicha bien ordenadita, está bonito. The living room looks pretty nice, it's all, everything's in order. Y entonces el personaje y Jesús se ponen de acuerdo de que todas las mañanas se van a encontrar en la sala para dialogar y compartir. So this person tells Jesus, well, every morning, let's get together in the living room and let's share some, some time together. Y por las primeras semanas, los primeros meses, fielmente se levantaba el personaje temprano y ahí estaba Jesús en la sala y compartían y, y tenían ese tiempo juntos. And so for a few months, uh, that worked out perfectly. Every morning, the person would come and would meet Jesus in the living room and they would have a really good time together. Pero con el pasar del tiempo, le, le costaba levantarse y entonces... Era, hoy Jesús, ya, ya voy tarde para el trabajo, hoy, hoy hablemos dos minutos y ya me voy. And, uh, but as months went by, it became a little more difficult to get out of bed, and, and so he would say, Jesus, I, you know, I'm late this morning, and I have to rush to work, let's just two minutes and then let's go, I need y a, to go. Y a veces ni llegaba a compartir con Jesús. And then later on, there was not even two minutes of time available, he just left. Y entonces se da cuenta de que no estaba asignando ese tiempo y ya Jesús lo ayuda a corregir la sala de su vida. And so this person realizes over time that he's not assigning his time properly, and so Jesus helps them to reassign his priorities. Luego van al lugar de trabajo en la casa, el garaje o la, el taller. Then the next room they go to is, is like the workshop. Y Jesús le pregunta, y bueno, ¿qué proyectos tienes para el reino de Dios? And so Jesus asks them, well, what kind of projects do you have for the kingdom of God? Y él dice, bueno, ninguno. Hmm. Uh, actually, none. Y ya Jesús le enseña cómo empezar a hacer proyectos que son de beneficio para el reino. And Jesus helps them to develop these projects that are beneficial for the kingdom of God. Y ahí van por diferentes cuartos y cada uno, la recámara de diferentes lugares representa una parte de la vida. And so they slowly move through all the different rooms of the house and each one represents a particular area of life of this person. Hay una parte que es vacilona porque cuando llega él a la casa un día Jesús lo encuentra en la, en la puerta y le dice ven hay un problema arriba 
And uh, there's an interesting part of the book here. One morning, one, one afternoon, this person arrives to his house and Jesus is waiting for him at the door and he says, come, we have to go to an area of the house where there's a problem. Y van al segundo piso y hay un closet en el pasillo y huele a muerto dentro del closet. And uh, they go upstairs and go into this closet and when they open it, it smells like there's something dead inside of there. Pero estaba con llave, el tipo no había abierto y Jesús no podía abrir. But it was locked. Jesus couldn't open it and he had and this man guy never opened it in the past to show it to Jesus either. Y, y entonces Jesús le dice, "Dame la llave, yo quiero limpiar esos esas cosas muertas que están en ese closet." And so Jesus says, "Give me the key. I want to open up and I want to clean out all that dead stuff that's inside there." Y el tipo, "Uy, señor, qué vergüenza que veas eso. Ese es mi pasado, un montón de cosas viejas de mi vida." And he said, "Jesus, he said he said to Jesus, "I'm very embarrassed because there's a lot of old things from my past life in this cupboard." Eventualmente sí le da a Jesús la llave, Jesús va y, y limpia aquellas, aquellos recuerdos del pasado. And eventually he does give the key to Jesus and Jesus goes in and cleans up all that which is there from his past. Al final del libro, después de ir cuarto por cuarto, ya tienen casi todo de una manera mucho más eh, agradable a Dios. And as we get towards the end of the book there, you see that, that they've gone through all the rooms and things are pretty well cleaned up. Y entonces... Le dice a Jesús, Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo soy todavía un huésped en tu casa. And then the final thing Jesus says, you know what? I still feel like I'm just the guest here at your house. Y solo voy a, don, a los cuartos donde tú me das permiso. And I can only go to the rooms where you allow me to. Y al final el personaje entonces le les firma el título de propiedad y le traspasa la propiedad a Jesús y él empieza a ser siervo en la casa de Jesús. And eventually in, in the book there, the, this person signs over his property to Jesus and then he becomes a guest in this house. Y, y Jesús tiene todas las llaves, todo el acceso, todo el derecho para mandar en esa casa. And Jesus has all the keys, all the rights to do whatever he wants in that house. La semana pasada empezamos una pequeña serie que se llama Las Oraciones Apostólicas de Pablo. And last week we started a small series and it was on the apostolic prayers of Peter. Eh, oh, Paul, Paul, sorry. Y Apostle Paul. Es imaginarnos que somos un ratoncito en el closet de Pablo escuchándolo orar por las iglesias que él plantó. And remember if we, we said that, uh, imagine if you were like a little mouse in a corner there and you were listening to the Apostle Paul as he prayed these prayers for the different churches and congregations. La oración que vamos a ver hoy tiene este concepto de nuestro corazón como el hogar de Cristo y por eso mencioné el libro que acabo de. And the prayer we're going to look at today has references this about our, our heart is our home and that's why we talked about this story, this book. Lo que dijimos la semana pasada es que las oraciones apostólicas son tienen son hermosas porque son garantizada la voluntad de Dios para los creyentes. And these apostolic prayers are really special because they, they guarantee the God's will for our life. Algunas oraciones en la Biblia no necesariamente las podemos sacar del lugar donde están y aplicarlas a nuestra vida porque tal vez no aplican. And sometimes we'll get in the Bible, we can't just grab all the prayers in the Bible and immediately apply them to our lives because sometimes they, they just don't really fit. Hace como 10 años salió un libro llamado La Oración de Javes. And... Uh, If you remember a, a few years ago, there was a book that came out. It was uh, the prayer of Jabez. Ja Jabez, the prayer of Jabez, Jabez or Jabez. Y es todo un librito basado en un versículo, creo que está en Crónicas, que dice que Jabez oró lo siguiente y que Dios le concedió lo que oró. Él oró. And this whole book was just based on one little verse in Chronicles where it says Jabez prayed and God gave him what he prayed for. Y yo sí sé que Dios puso ese, esa oración en la Biblia por algo. And I know that God put that, that prayer in the Bible for a purpose. Pero no estoy tan seguro que podemos simplemente porque decimos que extiendo las estacas y que hago lo que sea, que automáticamente Dios está obligado a bendecir lo que yo estoy diciendo. But I'm not sure if, if, if you can kind of take that prayer and just say, just because it's in the Bible, automatically if I pray it, what I say is going to happen. But I, eso no se puede hacer. You can't really do that. Y, y especialmente el libro mucho habla de bendición económica, bendición de influencia, bendiciones de nuestra vida material y natural aquí en la tierra. Y tal vez Dios quiera bendecirte en eso y tal vez no. 
And this book specifically focuses a lot on material blessings and prosperity and things like that. And maybe God wants to give, bless you in that particular area, but it doesn't, that does not necessarily has to happen. Pero estas oraciones apostólicas, la que vimos la semana pasada y la de hoy, están en el libro de Efesios. And these apostolic prayers and the one we saw last week and the one we're going to see today are in the book of Ephesians. Y en el libro de Efesios, ni siquiera era un libro escrito para una sola iglesia, era una circular para enviarse a un, una familia de iglesias que Pablo había plantado en toda una provincia. And this book of Ephesians wasn't written specifically for one church, it was written for a region, a group of churches. And so it was, the idea was that it was going to be passed around to different churches. Y Pablo dice, esta, esta oración genérica aplica para todas. And so Paul, this, this prayer applies to others, to all. Y yo pienso que estas oraciones aplican para todos los cristianos en todas las edades. And I feel that these prayers apply to all Christians at all, in all ages. Y la, la semana pasada uh, habíamos visto esta oración que y hasta ahí entregamos una pequeña tarjeta. And if you remember last Sunday we handed out a little card that had the prayer on it. Y Efesios 1, 17 al 19 es la oración que vimos la semana pasada. In Ephesians 1, 16 and 17 was the one we saw last week. Del 17 al 19 voy a leerlo ahorita y voy a orarlo para todos ustedes. Yo como pastor de la iglesia voy a orarlo para todos ustedes. And so, uh, I want to read that prayer again in, in Ephesians. Ephesians 1, 17 to 19. And I want to not, not only read it, but I want to pray it over you uh -huh. as a pastor. Dice, yo pido que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le dé a Union el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. And I keep asking that the God, or I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give Union Church the spirit of wisdom and revelation. Pido también que les sean iluminados a la Iglesia Unión los ojos del corazón, para que Iglesia Unión sepa a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. And I pray for Union Church that the eyes of their heart might be enlightened in order that you may know the hope to which it has been called, the riches of his glorious inheritance in this people and his incomparable great power for, for those who believe. Gracias, Señor Jesús. Te damos por estas oraciones, Señor. And thank you, Lord Jesus, for these prayers. Y queremos aprender conforme la, estas semanas las vamos conociendo, algunas de ellas, Queremos adquirir este, estos conceptos y este vocabulario y agregarlo a nuestro vocabulario de oración. And Father, we want to learn from these prayers. We want to incorporate this prayer and these, this language into our daily prayers, Lord. Queremos empezar a orar más por el hombre interior que por las cosas exteriores, Señor. And we want to pray more and focus more on the interior man and not on what's outside. Yo te pido, Señor, que la oración que vayamos a ver hoy, Señor, tú la hagas Vida en nuestras vidas, Señor. And we just pray for that prayer that we're going to focus on today, that it would become life in our lives. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amen. 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 Antes de cerrar esta pantallita, quiero resaltar tres cosas que están aquí. So I wanted to highlight three things here before we go on. Dos cosas, en Or realidad. Two, actually. Mm -hmm. Ahí dice debajo de oraciones apostólicas uno, eso es porque hay muchas oraciones apostólicas y yo escogí empezar con cinco. And uh, we put there in that little card that was handed out to you, it says apostolic prayers, number one, and I put one because really there's a whole bunch of them, but we're just going to look at five, and this is the first one. Pero posiblemente en otros meses hagamos otra serie de otras de las mismas. Maybe some point on later in the year we'll, we'll take on some other prayers. Lo segundo que quiero resaltar es que dice Iglesia Unión y después dice Unión.cr. And then it says Union Church, Union.cr. Ese es el nuevo dominio internet que estamos usando. And this is the, the new uh, internet uh, site that we're using. Entonces antes usábamos Iglesia Unión.net, ahora estamos usando Unión.cr. Es más fácil de dictar, de recordar. And we shortened it a bit, so it's a lot easier to memorize and learn. So it's just union.cr is the, the website now for y the church. And el colegio está usando también liberty.cr para simplificarlo del, de lo que teníamos antes. And we simplified the, the school also. The school is just liberty.cr. 
Y lo tercero que quiero resaltar es las palabras en naranja. And um, what I wanted to highlight too again is in that card you have some words that are in orange. Conexión, equipamiento y servicio. And you see the first one is connection, equipment and service. El lema de la iglesia que habíamos definido hace años con los ancianos era somos cristianos en comunidad equipados para servir. So our, our, our vision or goal is we are Christians in unity prepared to serve. Y yo siempre, para mí todavía está muy largo para un poquito complejo. And uh, even that is not real long, but it's, it, it is long, and I wanted to make it a little shorter, a little more condensed. Y entonces en vez de cristianos en comunidad estoy pensando en hacerlo eh, conexión, conexión con Dios y conexión con los hermanos. And so instead of saying Christians in community, I would just tell the word connection. We are connected to God, we are connected to each other. Y después de ser, estar como cristianos, el primer paso es estar conectados con Dios y con los hermanos. And so our first step is always to be connected to God, but also connected to our other brothers, to our brothers and sisters. En segundo lugar, la segunda etapa es estar equipados por Dios con los dones espirituales y también por la enseñanza que los hermanos nos pueden dar. And the second step is to be equipped, equipped with the gifts and with the teaching that we can receive here at the church. Y el tercer paso es que nos enchufemos a servir. And the third step is that we hook up and get ready and start serving. Y servir a Dios en oración y en adoración y servir a los hermanos y al mundo también. And serve God when we worship him, we bless him, but also serve other brothers and people around us. Entonces voy a invitarles a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 3. And so this morning I want you to open your Bibles in Ephesians chapter 3. Enciendan sus teléfonos en Efesios capítulo 3. So those of you who have your phones there, turn them on in Ephesians chapter 3. Si no tienes Biblia, tenemos unas Biblias eh, en la parte de atrás para repartir. If you don't have the Bible available, we, we've got a stack of Bibles at the back of the church. You can go back and pick one up. Um, la oración en sí está en, en capítulo 3, versículos 16 al 19. The actual prayer we're going to look at today starts actually in chapter 3, verse 16. Pero vamos a ir unos versículos antes para ver en qué contexto está esta oración. But we're going to start a little before that because we want to get a full idea of the context in which this prayer is prayed. En Efesios 3, 1, versículo 1, ¿dónde está Pablo cuando escribe esta carta? Now if we start at the very beginning of Ephesians 3, where is Paul when he's giving this prayer. Está en la cárcel. And we can see here where he starts off in verse 3 of Ephesians, he says, I am prisoner. So he's obviously in jail. Está en una casa por cárcel. He's in a basically home, but he's in home jail. Y en el versículo 13, él dice que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes And verse 13, he says, I ask you, therefore, not to be discouraged because of my suffering for you, which are your glory. Y después empieza y dice, ahora sí, yo quiero orar. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. So after this introduction, then he says he wants to pray for them. So he says in verse 14, for this reason I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. And I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Y pido que, arraigados, Cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. And to know this love that surpasses knowledge, 
that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Al que pueda hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por la gloria que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Ahora, notamos primeramente aquí en el versículo 14 que dice ahí, me arrodillo delante del Padre. And we, we going back to verse 14, we can see here that he kneels Before the Father. Y una vez más, igual que la semana pasada, la Trinidad entera está mencionada en este, esta oración. And it's interesting that in this prayer, just as we looked at the prayer last week, the, the three parts of the Trinity are mentioned in this prayer. ¿En qué momento se menciona el Espíritu Santo y a Cristo? Now, if you look at this, the question is, where is the Holy Spirit and Jesus mentioned in this prayer? Es por medio del Espíritu. Ajá. Uh -huh. Y... Para que Cristo habite en sus corazones. So in verse 16, he talks about through the Spirit. So he's mentioning the Spirit. And then in the following verse, he talks about Christ may dwell in your hearts. Uh -huh. Ahora Pablo aquí menciona que él está de rodillas orando por ellos. Now it's interesting here, Paul mentions that he's kneeling. He's actually kneeling when he's praying. Y esta es una postura de oración que aparece en la Biblia, entre otras. And uh, this is... When people pray, sometimes in the Bible we'll see that they are kneeling. Salomón, Elías, Ezra, Daniel, todos oraban en algún momento de rodillas. Solomon, Elijah, Ezra, Daniel, we see different times in the Bible they prayed on their knees. Jesús, Esteban, Pedro y Pablo también. Jesus, Stephen, Peter, Paul also prayed on their knees. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿qué beneficios hay de orar de rodillas? Now, The question would be then this morning, what benefit is there to pray on your knees? Humillación. Muy bien. Uh -huh. it's, it's a sign of humility. De hecho, alguien decía, aunque no ore de rodillas, mi corazón debería estar de rodillas siempre en esa actitud de humildad delante de nuestro Señor y Rey. And some people might say, even though I don't kneel physically, my heart is surrendered humbly, humbly to the Lord when uh -huh. I pray. Uh -huh. mm -hmm. Es un sometimiento. Estar de rodillas, decir, tú eres el jefe y yo no. And by going on our knees, we're saying, you are the boss and I'm, I submit totally to you. ¿Qué más? Uh -huh. Anything else? Rendición. Yo me someto, yo, yo me rindo a ti. And By putting our knees, we're saying, I give up everything to you. I submit totally to you. ¿Alguien más? Es una forma de adoración. Being on our knees can also be considered a, a form of worship. Yo me encontré un gráfico de estos que son como para Facebook que dice, eh, yo me arrodillo al orar no para obtener la atención de Dios, sino mm -hmm. más bien la mía. Yeah, so as it says there, I kneel to pray, not to get God's attention, but to get mine. Y fijo, cuando estás de rodillas, no te distraes haciendo otras cosas. And often when we're kneeling, you tend to not get so distracted doing other things. Uh -huh. Y el versículo 15, ahí dice, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. In verse 15, it says, I kneel down before the Father from whom every family in heaven and on earth derives its name. Y aquí está hablando de Dios como Padre en un sentido de Dios como, Dios como Creador. Todos fuimos creados por Dios. And so here he's focusing on the Father, but the Father that's the Creator, the Creator of all. Otras versiones o traducciones de la Biblia dice el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Some other versions translate this particular passage as the Father who is the creator of everything that exists on earth. Alguna gente ha tomado este versículo para decir, bueno, es que es el padre de todos. Entonces, aunque hay un pagano que odia a Dios, Dios es padre de ellos. And so, some people say, well, this says that he is the father of all. Even if somebody's a pagan, doesn't believe in God, God is still his father. Pero entendemos por el contexto general de la Biblia que 
la paternidad especial es solamente para los que ha, hemos nacido de nuevo y somos adoptados por Dios. But we understand from reading in the Bible that there's a special fatherhood there for those who have submitted their life to Jesus, who, who have the knowledge that he is their father. There's something special for them that's different than others. La próxima semana vamos a hablar un poquito más del universalismo. Uh -huh. And next week uh, we're going to talk a little bit about this whole topic of universalism. Pero por ahora sigamos con la oración apostólica que está en versículo 16. But for now, let's continue on on verse 16 and we'll talk about this apostolic prayer. Dice, yo le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. And he says here, I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his spirit in your inner being. Ahí habla de gloriosas riquezas. And he speaks here about glorious riches. ¿Qué tan rico es Dios? How rich is God? Hay carencia en él. Does he lack anything? Y dice sus gloriosas riquezas. And so he just says this glorious riches. Entonces, esto nos habla de la infinidad. And this speaks about infinite things, infinite riches. Entonces dice, por me, yo pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de la infinidad de Dios. And from the power that comes basically from the infinite power of the Lord. Mm -hmm. Un poder ilimitado de Dios. A power of God that has no limits. Él pide que fortalezca que. And he asks, he says, he may strengthen what? What is he asking you to strengthen? En lo íntimo de su ser. He's asking us, he's saying to strengthen our inner being. En otras traducciones habla del hombre interior. In some translations they use the interior man. Y eso nos habla, es una, es una imagen visual muy hermosa de que el hombre interior es diferente al hombre exterior. And this is a very interesting visual image because it, what it says is that the inner man is different than the external man. Eh, las personas nacen pecadoras en este mundo y nacen sin hombre interior. Y cuando entregamos nuestra vida a Jesús, Él hace nacer esa parte interior, el espíritu de la persona. We are born as sinners, and because we are sinners, we don't have that inner man. But when we come to the Lord and He, we, we have a new life in Him, then we have a new, there's a new man in us. Si tienen sus Biblias, vayan a Efesios 2, 1. If you have your Bibles there, let's look at Ephesians 2. En el versículo 1 dice, En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. And previously we had read that it said that in other times you were dead in your sins. Ojo, ahí busquen a ver en qué versículo habla de que somos vivificados, que nacemos de nuevo. Ahí en capítulo 2 de Efesios. Now, in chapter 2 of Ephesians, if you start reading, all of a sudden you'll come to a verse there that talks about that we are no longer dead, but we are alive now. ¿En qué versículo dice eso? And what verse is that? Versículo 5. And this is in verse 5 of chapter 2 of Ephesians, it says. Dice... Porque Él nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. And He made us alive with Christ even when we were dead in our transgressions. Por gracia ustedes han sido salvados. And it is by grace that you have been saved. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. El hombre interior cuando nace de nuevo tiene un lugar para sentarse en las regiones celestiales. So that inner man, when that inner man is born, he has a place there to sit in those celestial heavenly realms. Y Pablo aquí orando por estas iglesias de, en Éfeso dice, yo pido fortaleza para ese hombre interior para todos ustedes. And so Paul, as he's praying for these churches, he, what he's saying is, I want that inner man to be strengthened. En otros pasajes, él habla de un tesoro en vasijas de barro. And in other passages, we, we, he, the Apostle Paul talks about these vessels that are in, in clay pots. Y aquí, 
dice, la vasija de barro es nuestro estuche, nuestra cara, así. Es una cachetadita, ese es el vasija de barro. And so the clay pots are, are us, and so you pat uh -huh. your cheek that you're a clay pot. Mm -hmm. Pero dentro hay un hombre interior que es lo que Dios ha nacido en ti. But inside of you is that inner man, it's that inner man that has been born there. Y leo 2 Corintios 4, 16, dice, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día con día. And I read in 2 Corinthians 4, 16, it says, Therefore do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet innerly we are being renewed day by day. Y yo cuando estoy viendo a, a Pablo aquí en Efesios orando por el hombre interior de sus, de sus iglesias, yo me puse a hacer una autorreflexión. And so, as I was analyzing the Apostle Paul and seeing that what he prayed for the churches, I started thinking about it myself. Yo me puse a pensar cuántas de las peticiones mías o que yo escucho en las reuniones de oración son para el hombre interior y cuántas son para el hombre exterior. And I started wondering, how often when I pray or when I hear other people praying, are they praying more for the inner man or are they praying for the outer man? Y yo me puse a pensar, es que muchas de las peticiones que salen de nuestras bocas es por salud, por dinero y amor. Y so often things that come out of our mouths when we're praying is for, for money, for health, and for what, prosperity yes. and blessings. And, yeah. Y verdad, eso es lo que es, Señor, es que necesito un trabajo, Señor, es que me duele la rodilla, Señor, es que mi abuelita no sé qué. Y esas son las oraciones que elevamos usualmente al Señor. And so we bring prayers before the Lord and we say, Lord, you know, I need a job. Lord, I need, you know, my grandmother is not doing very well. Bless her, help her. Pero aquí Pablo está orando por el hombre interior de sus iglesias. But here in this particular prayer, Paul is speaking about the inner man. And that, that's what he's concerned about in these churches. Ahora sí está bien pedirle al Señor un trabajo y pedirle al Señor salud. Pero creo que tenemos que darle vuelta a las prioridades y enfatizar el tesoro más que la vasija de barro. And definitely it's correct to be praying for others and for a job and for other family members. And, but I think we have to turn around the priority and give a higher level of priority to praying for the inner man. Entonces, vuelta a la oración, dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. So repeating this, going back on this prayer, and uh, three, verse 3, 16, and if you, chapter 3, 16, it says, I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Ahora este cuando dice que que Cristo habite en sus corazones. En el capítulo 1 ya sabemos que estas iglesias estaban en la fe, ya eran cristianos. And, and we know from, from reading in the first chapter of Ephesians that these churches already had, were already walking with the Lord, had this inner man. Pero, por eso es que mencioné el libro de nuestro corazón, el hogar de, 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 de Cristo, porque... Una cosa es que Cristo sea anfitrión en tu casa y otra cosa es que Él tenga las llaves y acceso a todo. But that's why we mentioned at the very beginning of the sermon that book that compared our, our hearts to a, to a home because He might be in our home but He might not, Jesus might not have keys to all the areas of our house. Y entonces Pablo aquí está orando por sus iglesias y dice que los fortalezcas en el interior para que Cristo sea, habite en sus corazones. And so Paul is praying for the for these churches and, and he's praying that that he would come and be dwell completely in their lives. It, Ese es el anhelo de nosotros por nuestros amados. Señor, yo te pido que Cristo sea el Señor en cada habitación de la del corazón de fulano. And so that's how we pray for others. We say Lord Jesus, I want you to come. I want, I want you to reside in every one of those rooms of this house. Una canción que cantamos ahora más temprano está, era Jesús invitándonos a, a ir con Él. Ven conmigo. And if you remember, as we were singing earlier in the worship, we were singing about that song. We were saying, Jesus, come walk with me. Y, y la canción dice, dice en palabras de Jesús, déjame entrar, yo quiero entrar. 
Tengo un plan para ti. And if you remember that song, it said, you said, Jesus was saying, let me come in because I have a plan. I have a plan for you. Ahora al final del servicio vamos a cantarla una vez más. And at the end of the service, we're, we're going to sing that song again. Pero, verdad, estamos orando para que Jesús nos lleve en su plan, en su, que Él sea el Señor de nuestras vidas. And so what we're praying is that Jesus would take us and take us and that we would go in that plan that he has for us. Versículo muy famoso en Gálatas. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo más que Cristo vive en mí. In that very famous verse that many of you have memorized in Galatians 2.20 it says, I have been crucified with Christ and I no longer live. For Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Uh, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. I no longer live, but Christ lives in me. Um, en Juan 14, Jesús dijo, les contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. John 14, 23 says, Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. ¿Cuántos quieren ser una vivienda apropiada para que el Padre y Jesús habiten en sus corazones? Yeah. How many of you want to be that appropriate home so that Jesus can come and reside in it? Isaías 57 dice, Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre y cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Isaiah 57:15 says the following says, For this is what the high and exalted one says, he who lives forever and whose name is holy. I live in a high and holy place, but also with those who are contrite and lowly in spirit. To revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Y este versículo es bonito porque no solo es, dice que Dios es santo y Él quiere venir a ordenar tu casa. And this verse is interesting because not only it says that, that, that He is holy and He wants to come and put order in your house. O más bien, no es que Él va a venir únicamente a una casa ordenada porque Él es santo. And, and it doesn't imply either that Jesus will only come to an organized house because He is holy. Pero él viene a un corazón contrito, but humillado says, de espíritu. But it says he will come to a contrite heart who is humble. Como el autor de ese libro que le da las llaves del closet a Jesús, tome, abra, saque lo muerto. And it's just like the in that book we read that that person gave the keys for that closet to Jesus, so he come in and clean it out. A la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, Jesús les escribió lo siguiente. And if we learn, read and look in Revelations 3 and the prayers for the, the prophecies for the churches there. Jesús dice, usted dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. And in that, uh, there's a very strong word, it says, you say that I am rich and have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Y unos versículos después, un versículo muy famoso dice, Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. And then, on that chapter in Revelation 3, it says, Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with them. And they with me. Este versículo se usa mucho en los tratados para evangelizar. En realidad es, una, es un versículo para una iglesia. And uh, this verse often is taken out and used as, as an evangelistic tool, but really it's speaking to those who already are Christians. Y habla de arrepentimiento. And it speaks about repentance. Aunque están, Jesús dice que son infelices, miserables, pobres, ciegos y desnudos, si abre la puerta yo entraré. And even though Jesus says that you're wretched, you're pitiful, you're poor, you're blind and naked, but if you open the door, I'll come in. 
Si tú te arrepientes, yo llegaré y cenaré contigo. And if you come to true repentance, I will open the door and I will come in. Entonces Pablo está diciendo que el Espíritu Santo use su poder ilimitado de las gloriosas riquezas para que fortalezca al hombre interior de, de cada cristiano para que Cristo entre en la casa y Él sea el Señor de cada vida. So Paul, the Apostle Paul is saying here that you use, that Jesus would use that unlimited power to come and to touch that inner heart and strengthen that heart and they be able to reside with them. Y después dice, leo todo otra vez, y pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor. And so reading again here this prayer, he says, I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Esas, esas, hay dos imágenes aquí. Una imagen de agricultura o de plantas arraigados con buena raíz sin, en amor. And then we look at here, there's two, two concepts here, and one of it's, it's more like a, agricultural type of concept he says you pray that you being rooted and established y la segunda es cimentados es de construcción and then the next one it, it's it's like established firmly that's almost talks about foundations almost like construction entonces es como un fundamento fundamentados en amor so what he's talking about is that you you're firmly established in love son dos imágenes muy bonitas para hablar del amor And uh, these are two really nice images that helps us understand about love. ¿Qué le pasa a un árbol sin raíz? What happens when you have a tree that has no roots? ¿Qué pasa con un edificio sin cimiento? And what happens when you have a building that does not have the proper foundations? ¿Qué pasa con un cristiano que no está arraigado y cimentado en el amor de Cristo? So what happens to a Christian when he doesn't have roots and doesn't have a foundation? Y después explica un poquito más de cómo es este amor. And then in this passage we see that he, he talks a little bit more, gives us a little more detail about this love. Y habla de cuatro dimensiones. And he speaks about four dimensions. Y habla de, de lo profundo, lo ancho, lo largo y lo alto del amor de Cristo. And he talks about the depth, the width, the height, the thickness of the... Yeah, I guess that's important. Love, yeah. Mm -hmm. The width of the love. Mm -hmm. Hace bastantes años, Sofía y yo tuvimos la oportunidad de tomar un viaje en un bote. And a few years ago, my wife Sofía and I had, had a chance to uh, take a trip on a boat. Y en esta ocasión detuvieron el bote en medio del mar y nos dejaron bajarnos para nadar. And at some point, they just stopped in the middle of the ocean and allowed us to get off the boat and swim. Y en ese lugar en particular, la profundidad del mar era un kilómetro. And in that particular place where we were swimming, the ocean depth was about a kilometer. Y era nadar para experimentar lo que se sentía nadar a un kilómetro de profundidad. And that was, so they allowed us to swim there just to get the feeling of swimming somewhere where the depth was about a kilometer. Todos nos poníamos eh, salvavidas o, ¿cómo se llama? Jackets de... de Chalecos. Yeah, and all of us had obviously life jackets on when we did this. Pero aún en el mar no querías alejarte mucho del barco. But even with this life jacket, it was pretty, you know, scary there. You didn't want to get very far away from that boat. Ese es a lo negativo, el temor de ahogarse. Pero imagínense lo que sería ahogarse en el amor de Dios. And uh, that's kind of the negative side of drowning. But use that same figure and imagine. The, the depth of drowning in God's love. La, el amor de Dios es tan profundo que es inexplicable. The love of God is so deep that we can't understand it. Es tan ancho que alcanza a todos los hombres de todas las naciones de la tierra. And it is so wide that it reaches all men on the earth. Es tan largo que alcanza todos los hombres de todas las naciones de todos los tiempos. And it's so long that it can reach all men from all generations. Y es tan alto 
and it's so high que podemos estar fuera del alcance del enemigo. That we can be out of reach of our enemy. Hay un par de una pareja que está huyendo de un de un oso que está allá abajo. And uh, there's an image there of a story about a couple that's fleeing from an, a bear. You can see here in the picture there, the, the bear is down below. Si el león rugiente quiere venir a matar, destruir, puedes subirte al amor de Cristo y estar seguro en él. If that lion comes to attack you, that lion that speaks in the Bible comes to attack you, you can climb up into the love of the Father to escape him. El amor de Dios es así de grande. And God's love is that big. En Romanos 8, 38, dice versículos muy famosos que describen esto. In Romans uh, 8, 38, there's some verses that describe this very well. Dice, pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda crea la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amen. In Romans 8, 38 and 39, it says, For I'm convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Entonces Pablo está orando por sus iglesias para que cimentados, arraigados en este amor y puedan conocer qué grande es este amor. And so Paul's praying for these churches and he's saying that they take hold of that love, that love that's so deep, that's It's that love that's taken root in their lives. Y dice, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento and so para that, que sean llenos de la plenitud de Dios. And so that they be able to understand, get hold of that love that is much larger than what we can understand. Y aquí hay dos frases que me llamaron la atención. And there are two phrases here that, that I really wanted to highlight. Dicen para que conozcan un amor que sobrepasa el conocimiento. And so that you may know a love that, that is, is above all understanding. Entonces, ¿Cómo vas a conocer algo que no es conocible? So, how are you going to get to know something that you can't understand? Y es una pequeña paradoja, pero aún así, el amor de Dios es infinito, pero tenemos que zambullirnos y conocer ese amor. So that's a difficult concept there, but we need to be able to, to dive into that love and understand it fully. Y el segundo, la segunda pequeña paradoja aquí es en la última frase. In the second paradox here, it's in, in, the, in the last phrase. Habla de la plenitud de Dios. It talks about the fullness of God. ¿Qué tan grande es Dios? How big is God? We know. <laughs> ¿Cuál es la plenitud de Dios? Es infinitamente enorme y dice que sean llenos de algo infinito. So God's, God, He is infinite, infinite in size. And so that's what He's saying, that we be full of this love that is infinite in size. Y otra vez, ¿verdad? La plenitud de Dios, pero que sean llenos a diario con esa en la presencia de Dios. And so that fullness of God and that you might be filled every day with that. La, la palabra en el griego que usó Pablo describe dos ilustraciones que me gustó. And this particular word uh, that Paul used in Greek, I want to highlight that a little bit. Habla de un barco que tiene el cargamento y la tripulación lleno, listo. And so this word means like a boat that has It has a full load. The cargo is completely full. Y también habla de un pueblo donde todas las casas están habitadas. And it speaks about a, a town where all, all the houses have individuals living in them. Entonces, verdad, Pablo está diciendo para que conozcan, para que estén listos, llenos. And so Paul is saying that you might be ready, you might be full. ¿Cómo podríamos poner esto en otras palabras? And so how could we get this and Chain, convert it into our own words. 
¿Cómo lo podríamos a lo tico? Maybe some expression here locally, a Costa Rican expression. Escucho. Some suggestions here of how we could summarize this in a few words or a couple words. Que estén hasta el tope <laughs> del amor de Dios. Hasta el copete. Hasta el copete. Repleto. Yeah. I try to translate that into English there, but be, I guess you'd be right full, right to the top, to the lid. Yeah, right to the lid of the... Yeah. Qué bonita esta oración, ¿verdad? And this is a very special prayer. Mm -hmm. Entonces, al igual que la semana pasada, yo hice una versión eh, quitando la, lo plural y haciéndolo apto para orar por individuos. And so... Just as I did last week, I, I, I got the prayer and I, I made some changes so that we could pray it ourselves here together. Y la semana pasada yo repartí unas, tar unas tarjetas, que es el forro de toda esta serie. And so I handed out some little cards last week and it has the notes for these series of sermons. Si ya, si la trajiste hoy, sáquela. So if you remember to bring it back this Sunday, you can take it out. Y si no estuviste la semana pasada, tenemos más para entregar. And if you were not here last week, uh, we've got uh, more available that we can hand out. So just Entonces, lift up your hand if you don't no, have one available. Noé y tal, tal vez Alejandra pueden ayudarme a repartir a las personas que necesitan. Okay, Noah has some and Alejandra has some here that lift up your hand if you need one then. La, mi objetivo con esto es que tú te lo lleves a la casa y que practiques orando estas oraciones apostólicas de Pablo. And so the idea is you take this home, you have this card and you can just practice praying these apostolic prayers. Y especialmente después de comprender de, de, de estudiar la escritura como hicimos hace en estos minutos, uno empieza a entender lo que estás orando. And so after because we've been discussing this now for this last few minutes here, When you pray these prayers, you'll be able to understand a little more what you are actually praying. Y entonces, um, tengo una versión en inglés en la pantalla por, por aquello de que ese es tu idioma preferido. Uh -huh. Okay, as those cards are in Spanish, uh, we actually have the prayer up here in English for those of you who need that language. Y les voy a demostrar cómo se usa esto. And so I want to run through and show you how we want to pray this. Y entonces, aunque se siente incómodo leer, porque es un poco raro, pero con el tiempo se te va, te vas memorizando estos conceptos y va a empezar a fluir en tu idioma natural de oración. And initially when you're praying, it might be uncomfortable for you to read a prayer, but as you read it, you'll memorize it. Entonces, eh, yo voy a orar ahorita por Eduardo y él va a orar en inglés por mí. Okay, so Paul will pray for me in Spanish and I'll pray for him in English mm -hmm. in a moment. Yo pido, Señor, que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, tú fortalezcas a Ed en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en su corazón, para que Ed, arraigado y cimentado en amor, pueda comprender junto con todos los santos cuán ancho Alto, largo y profundo es el amor de Cristo. En fin, que Ed conozca ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que Ed sea lleno de la plenitud de Dios. Amén, amén. And I pray that out of his glorious riches he may strengthen Paul with power through his spirit in your inner being so that Christ may dwell in Paul's heart through faith. And I pray that Paul, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ and to know this love that surpasses knowledge that Paul may be filled to the measure of all the fullness of God. Amen. Amen. Qué oración más rica, ¿verdad? And that's a special prayer there. Entonces vamos a hacer igual que la semana pasada. Les voy a pedir que se pongan todos de pie. And busques so, un compañero y vas a orar con entendimiento. Lee. La semana pasada yo les lancé un reto. So if you remember last week I challenged you. 
y el reto es que hagan una pequeña lista and I del, challenge you that you make a, a small list de los suyos of people close to you y alguien más and then adds one other person y que ores todos los días por esa lista usando esta, esta oración and that you take this prayer and that you pray for those individual people all through the week esto te va a conectar con Dios This will do various things. One, it will connect you with God. Está equipando con un vocabulario y unos conceptos de oración distintos y nuevos. It's going to maybe increase your prayer vocabulary. Y también te pone a servicio de que estás orando por gente y eso tiene que impactar sus vidas, sí o no. And that uh, allows you to, to serve, to start serving others, ministering others, and that's going to have an impact in your lives. Entonces, anoten en su mente ¿A qué horas mañana o hoy en la noche van a orar esto por esa pequeña lista de personas? So decide right now when you're going to do it. Are you going to do it every evening, do it every morning, but decide now when you're going to do it. Y yo les prometo que esto les va a ir acercando hacia estas personas y Dios va a empezar a obrar en sus vidas. And I promise you that you're going to see something happen when you start praying for individuals every day this way. Ahora, vamos a, voy, quiero terminar leyendo los últimos versículos del capítulo. And I'm going to go back here and just to finish, I want to read the last few verses of that chapter. Y después vamos a hacer otro ejercicio, okay? And then we're just going to do another exercise. Y puedo, el equipo de alabanza puede ir pasando después del ejercicio que hagamos orando unos por otros, vamos a terminar con una canción juntos. And then we'll have the worship team come forward and lead us in a song to finish out. La, entonces los últimos versículos es como la llaman una doxología, una bendición que hace Pablo al final de este capítulo. And so the last few verses of this chapter are what you call doxology, and it's the way he closes. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amen. It says, Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus through all generations, forever and ever. Amen. Entonces vamos a ponernos de pie una vez más, agarra tu tarjeta, vaya, busque a alguien y vas a orar, Preguntarle el nombre y vas a orar por ellos, que sea una persona diferente con quien oraste ahorita. Ok, now we want to go pray for somebody, but look for somebody you don't know or somebody completely different and go and pray for them this prayer.